mi piace e mi appassiona la tenacia, la determinazione, la voglia di fare che ci mette dentro Ignazio Messina, attuale segretario nazionale d'Italia dei Valori, nel rimettere in piedi un partito che ha attraversato stagioni felicissime e poi ha conosciuto la polvere, ha conosciuto momenti di grandissima tensione, ma anche di delusione. E non è facile spiegare ad un militante che quello che è successo non è responsabilità di un partito, delle idee, del simbolo, della storia, della tradizione, ma ehm, dell'errore umano, diciamo così. No? È stato difficile. È difficile ma è entusiasmante e credo che sia anche di grande prospettiva. Io ringrazio per le parole e i complimenti. Eh, devo dire però è un compito straordinario. Straordinario perché l'Italia dei Valori si è rinnovata, l'Italia dei Valori per prima ha fatto un'elezione, si è spersonalizzata, ha eletto un segretario, facendo votare a tutti gli iscritti e ha rilanciato la propria iniziativa politica partendo dalla base, dal territorio. È chiaro, è normale, nel tempo eh, ogni esperienza vive di alti e di bassi. L'Italia dei Valori ha avuto momenti straordinari, ha avuto momenti di grandi difficoltà, Oggi in giro per l'Italia la gente dice peccato che non siete in Parlamento perché quelle battaglie che faceva l'Italia dei Valori con forza, con determinazione oggi mancano. Chi oggi sta in Parlamento si limita a fare protesta antipolitica senza concretezza. Avevate, avevate immaginato questa strada eh, facile, tra virgolette, almeno eh, per in quel periodo sembrava facile con Ingroia. Andiamo insieme, entriamo in Parlamento, poi si, si vedrà. Ma io devo dire che sono stato tra i più, più critici rispetto a quella, a quella scelta, perché in realtà lì l'errore era di fondo. Lì non c'è stata una proposta politica, perché tu puoi fare una proposta politica, giusto o sbagliata che sia, può essere condivisa. Lì in realtà noi abbiamo creato all'ultimo minuto un comitato elettorale. Qualcuno ha avuto paura di non farcela e la sensazione che abbiamo dato all'esterno, ai cittadini, è stata quella di dire io non ce la faccio, tu non ce la fai, ci mettiamo insieme, saltiamo il fosso. L'unica cosa era già scritto che rivoluzione civile si sarebbe sciolta il giorno dopo l'elezione, quindi saltiamo il fosso e se ce la facciamo a saltare, ognuno per i fatti propri. È chiaro che non è un progetto politico e la gente ormai è stanca di non veder chiarezza, per cui quello è stato un errore facciamo ammenda e proprio per questo abbiamo rilanciato un partito diverso, spersonalizzato, con un nuovo simbolo che si presenterà a tutte le competizioni elettorali, rientrando nell'alveo naturale. L'Italia dei Valori è sempre stato un partito di centro-sinistra e non a caso in tutte le elezioni regionali si sono susseguite... Ma più centro che sinistra, mi pare. No, non è un problema di centro o di sinistra, il problema è che abbiamo fatto le battaglie forti, ma con un obiettivo, il governo del Paese, alternativo al centro-destra. Quindi non saprei collocarmi se più al centro o più a sinistra, certamente non all'estremo, però le battaglie sono sempre state quelle forti. Ma, eh... Quando dice io voglio ricominciare, ma partendo da dove? Ehm, ridestando l'entusiasmo nei militanti, nei suoi dirigenti, certo. oppure eh, per quanto riguarda i dirigenti cercando di capire effettivamente sui quali puntare per ripartire? No, bisogna, bisogna ripartire intanto dal territorio, è fondamentale. Uno degli errori che Italia dei Valori ha fatto è stato quello spesso di imporre decisioni dall'alto che non sono state condivise o non capite al basso e per di più in alcuni casi sono state sbagliate. Quindi intanto bisogna ripartire dal basso, dal territorio. Cioè non soffre più delle simpatie e le antipatie del capo per intenderci. Esattamente no. Della Esattamente. serie eh, mi candidi perché... Esattamente sono... così, ma la spersonalizzazione vuole questo. Allora con i tanti meriti di chi ha fondato il partito di, 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 di Pietro, ma anche non, cioè, se dobbiamo salvare ciò che c'è di buono dobbiamo evitare di commettere errori. Ma Ignazio Messina che rapporti ha con Di Pietro? Molto buoni, molto buoni, eh, si sta collaborando nel senso che ognuno con un ruolo diverso stiamo facendo una scommessa ma ulteriore. Ma lui vuole, vuole rientrare però? Lui vuole partecipare per esempio alle elezioni europee. Eh, ma ho ho pare... letto un'intervista che lui, lui vuole... Certo, partecipare alle elezioni europee ma mi pare corretto che eh, chi ha eh, fatto politica in questi anni, per dieci anni, ha segnato la vita del nostro ma paese. Ma da capolista vuole tornare. 
certamente non può essere l'ultimo della lista, questo mi pare anche normale, ma siccome alle europee il tema non è essere capolista, perché alle europee fortunatamente Però simbolicamente, ci, sì, vogliono voti, ci vogliono i voti. Simbolicamente ha una sua... Vabbè, ma d'altro onde dico voglio dire, eh, diamo a Di Pietro qualche di Di Pietro, cioè accanto agli errori che ha commesso, eh, certamente in Italia alcune cose sono andate in un certo modo a partire da mani pulite perché c'è stato lui. Quindi io credo, ecco, da, tu mi dicevi da dove dobbiamo ripartire. Ecco, noi dobbiamo fare in modo, perché in Italia noi abbiamo una memoria corta o una memoria strana, nel senso che le cose cattive te le ricordi, le cose buone le dimentichi con facilità. Allora io da quel patrimonio l'Italia dei Valori nuova parte, cioè se in Italia non c'è il nucleare è perché noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto un referendum, se c'è l'acqua pubblica è perché insieme alle associazioni abbiamo raccolto le firme, non al legittimo impedimento, contro il porcello. E allora noi vorremmo ripartire da quello che è il nostro DNA, il DNA dell'Italia dei Valori sono quelle battaglie forti, all'interno di una coalizione con il quale condividere un progetto per governare il Paese. È in... da lì che partiamo con le nuove battaglie. Ma in Calabria riparti dai tre consiglieri regionali che già hai? No, parto dall'unico consigliere regionale che ho. E soltanto per una legge scellerata chiederemo anche di modificarlo, eh, perché, eh, che poi solo per gestire i fondi di un gruppo, parliamo chiaro, a proposito di eh, si parla tanto di costi e della politica, eccetera. La, il regolamento della, della regione Calabria, così come quelle delle altre regioni, quindi non è unica la Calabria in questo senso, ti impedisce di mettere fuori un consigliere regionale dal gruppo di appartenenza se non se ne va a lui, anche se lui è andato via. Per cui noi abbiamo un unico consigliere, che è il consigliere Giordano, gli altri due consiglieri sono andati via dall'Italia dei Valori, non sono iscritti, hanno lasciato il partito, credo siano in trattative con altri partiti, però continua a indossare la casacca dell'Italia dei Valori all'interno del Consiglio regionale Calabria. Noi abbiamo evidenziato con chiarezza che non ci rappresentano politicamente, però purtroppo il regolamento ci consente di metterli fuori. E così si parte nella nuova fase, la nuova stagione. Quanta, quanta vecchia classe dirigente ti porti dietro? Tanta, a livello nazionale. Devo dire tanta. Mi porto... Ma perché non, hanno, non sono riusciti a trovare una nuova collocazione? No, no, no. no perché sai... Perché eh... come si dice, non li ha voluti nessuno. No, no, perché sai, io credo che eh, tutti noi, ma ci sono anche dei nuovi, eh, questo sia chiaro, eh. ogni giorno ci sono nuovi ingressi, e questo anche di amministratori, di sindaci, di persone normali, di, di professionisti, di chi dice ma le vostre battaglie ci hanno convinto, le nuove battaglie che state facendo ci hanno convinto. Stiamo parlando del no al gioco d'azzardo, abbiamo depositato le firme in, alla Camera, più di 100.000 firme la, la settimana scorsa, stiamo raccogliendo le firme, abbiamo depositato in Cassazione questa settimana per la vendita dei beni confiscati alla mafia, tema di cui nessuno vuol parlare, quindi su questi argomenti tanta gente si sta avvicinando, sul no alla riforma Fornero che ha distrutto un eh, mondo che il mondo sì, questo del, mantiene del diciamo, mondo la, della radice la radice di, di, di Italia di Valori. I vecchi Vabbè, che no. sono rimasti non sono quelli che non hanno trovato spazio un'altra parte, ma devo dire sono i migliori, sono quelli che alla fine questo nostro DNA ce l'hanno e non l'hanno abbandonato, non sono quelli che hanno abbandonato la nave per convenienza, sono quelli che stanno lavorando e remando insieme per fare in modo che la nave di Italia Valori possa camminare. Sì, ma qual è l'elemento di eh, come dire, eh, identificativo della nuova fase rispetto a ieri? Qual è, qual è l'elemento? Che cosa ti... Perché hai pensato che ci possa essere una, una nuova fase di crescita e di, come dire, di, 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 di sviluppo del partito? Allora, noi, abbiamo, a che cosa? noi facciamo una... Partiamo dalla premessa. Noi crediamo che oggi la legalità nel nostro Paese sia stata messa da parte, non ne parla più nessuno. È un po' come... Senti più parlare di disoccupati, sono una categoria eliminata dal nostro Paese. Parli di esodati, parli di chi occupato non arriva a fine mese, non parli più di disoccupati. La legalità è un po' la stessa cosa, nel senso che noi riteniamo che il rispetto della legge significa sviluppo economico. E questo è il nostro DNA. Noi stiamo aprendo presidi di legalità in tutti quei territori che hanno dei problemi che vanno risolti. Che cosa significa aprire presidi di legalità? Presidi di legalità. Fammi, fammi, esempio, fammi, fammi. esempio concreto. Sì, il perché... primo presidio che ho aperto di legalità insieme al gruppo che sta lavorando è a Casal di Principe, terra dei fuochi, porte aperte, un luogo dove i cittadini si possono confrontare. Lì c'è un problemino, eh, no? lì c'è la terra dei fuochi, ci sono le comafie. 
C'è la gente che ha perso due anni nell'aspettativa di vita, secondo i dati dell'Istat, proprio perché sotto quei territori, ci sono solo due milioni di persone che ci vivono, sotto quel territorio l'andrangheta, la mafia, la camorra hanno sversato rifiuti eh, speciali, eh, chimici, eccetera. Bene, lì abbiamo aperto il nostro presidio di legalità. Così come... E in Calabria? E in Calabria siamo andati di corsa a Gioia Tauro, quando abbiamo saputo prima degli altri ma non perché siamo più bravi degli altri, ma perché chi sapeva non, non, non voleva parlare, che le armi chimiche siriane dovevano andare a Gioia Tauro. Senti, quanto pesa rimanere fuori dal Parlamento? È un, come dire, è un vantaggio e uno svantaggio, perché devo dire che spesso il Parlamento ti condiziona e come è successo a Grillo, ha imbalsamato il consenso all'interno del Parlamento, doveva spaccare il mondo, cambiare le cose, alla fine il consenso che ha avuto 150 parlamentari alla fine hanno finito per salire sui tetti, cioè non, non, non hanno realizzato nulla che possa essere un cambiamento vero. E allora essere in Parlamento è importante perché fai le leggi, essere fuori dal Parlamento ti riesce a far capire cos'è la realtà, perché in un Parlamento i nominati chi sta in Parlamento non sa più cosa accade veramente tra la gente comune. E allora il disegno di legge iniziativa popolare significa stare tra la gente, confrontarti con le nostre idee e cercare di portarle avanti. Quindi il Parlamento, no ma abbiamo riscoperto la nostra parte vera, quella di stare nelle piazze, tra la gente, con i nostri gazzetti. Partito di popolo, come si diceva un tempo. Partito di popolo, partito di idee. Partito di idee perché noi vediamo che molto spesso ci sono grandi affabulatori. Lotta e gestione. Ma... Lotta e gestione. Ma... Cioè, funziona più la gestione però. In alcune... No, in molti casi funziona la gestione, noi prevediamo non lottare ma affermare delle idee anche in maniera forte e determinata e speriamo di dare per questo un contributo al centro-sinistra. Ma ha mantenuto quella PIL uh, Italia dei Valori? Ricordo che quando c'era una competizione elettorale tutti scrivevano a Di Pietro, posso candidarmi? Poi lui decideva, tu sì, tu no, vediamo. Te. Ma guarda, devo dirti, noi ci presenteremo alle elezioni europee con il nostro simbolo rinnovato, tra l'altro, che ha già, fa, ha già esordito, peraltro, alle elezioni regionali. Ma che ti aspetti regionali. da queste dalle europee? Ma io devo dire, se, siccome l'europea... Il primo banco di prova ma della tua... Abbiamo, abbiamo fatto dei, ban, dei banchi, sono già stati piccoli banchi di prova, però per esempio le elezioni in Basilicata, Italia dei Valori ha preso il 3,5% e devo dire non era il momento migliore per Italia dei Valori perché in quella Basilicata... Alla Basilicata passando, aveva qualche, qualche eh, però devo dire, percentuale in più. Sì, passando dall'8%, ma passando anche dall'arresto di un assessore regionale e di un consigliere regionale. Quindi, e noi siamo andati lì a dire, azzeriamo tutto, liste politiche... Hai fatto, hai un, fatto un miracolo in Basilicata. No, non ho fatto un miracolo. I, il 3%. Insomma, gli uomini e le donne, della, 3 e mezzo. 3 gli uomini e le donne... Ho no, tolto mezzo io, punto, no, importante. No, no, questa, sai, quando, punto. quando capitano, dico, serve pure, ma... Gli uomini e le donne della Basilicata hanno fatto un lavoro straordinario, hanno rinnovato tutto e si sono dimostrati credibili nel dire ci siamo rinnovati veramente. Abbiamo puntato alle liste pulite in Basilicata, dico, per cui questo è il senso. Alle europee che mi aspetto? Eh, ci vuole il 4% alle europee. Allora noi dobbiamo essere, siccome è un'elezione un che è importante da un lato, ma è anche un'elezione molto di opinione quella dell'Europa perché è sganciata dal territorio, sono 72 candidati in tutta Italia, quindi non riesce a incidere, ma incidi con la forza delle idee. Noi crediamo che coniugare legalità e ambiente, legalità e sviluppo con proposte serie, con uomini e donne spendibili, credo che possa essere una vera strada per raggiungere Dici, l'obiettivo. Diciamo che la strada che hai immaginato prevede appunto di muoverti all'interno di questa legalità, no? Sicuramente sì, questo non... E ecologia, legalità, certo. ambiente... Sono, sono, due temi, sono, eh. sono due temi molto, molto validi e attuali nel nostro Paese, no? di cui non parla più nessuno. Quindi ti, ti candidi anche a intercettare quel, quel movime, quel, quei movimenti ambientali che gravitano a margine della politica? Ma più che intercettare a collaborare. Noi stiamo facendo un esperimento in Sardegna, per esempio, ci sono elezioni regionali e Italia dei Valori sta facendo un esperimento lì con i Verdi. All'interno del simbolo dei tre valori c'è il simbolo dei verdi. È lì perché ci siamo confrontati e abbiamo messo insieme, ecco, non è un comitato elettorale, ma è un progetto politico, legalità e ambiente. Quando in Sardegna vai lì e c'è tutto il problema dell'abbandono delle acciaierie e, e di laghi avvelenati, e allora dici ma qua dovremmo puntare allo sviluppo turistico o a una industrializzazione spinta da Sardegna? Allora io credo che lì 
è un progetto che può essere credibile e se lo spinge in tutta Italia, dalla terra dei fuochi all'Ilva, alla Calabria eh, dei veleni, sono stato eh, a, a vedere quello che sta accadendo alla battaglina per capirci, dove si preferisce fare uno scempio di 120 ettari di terreno per fare una discarica in terreno sabbioso, lo dico da ex, da ex sindaco, ma eh, normalmente la discarica la fai dove c'è un terreno argilloso perché deve essere impermeabile, lo fai in un terreno sabbioso che poi devi impermeabilizzare per cui ti costa anche di più, andando a inquinare le falde acquifere vicini ai centri abitati, allora dimostra che il territorio può essere una risorsa o può essere speculazione per chi vuole speculare, allora tutto questo metterebbe in moto economia, sviluppo, quello di cui noi vogliamo parlare, allora come vedi le carità ambiente coniugate insieme diventano un grande progetto politico di cui oggi in Italia nessuno parla avendone titolo per farlo. Un inciso voglio farti a proposito della scelta dei candidati, eh, nessuno li impone dall'alto amici del capo. Noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di interrogare la nostra community, sono 130.000 persone e per questo... Hai fatto stanno... un po' come Grillo insomma. Sì, la differenza è che noi poi chiederemo al territorio di condividerli e di condividerli insieme. Quindi bastano essere... pochi click per essere no, 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 candidati. No, 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 stanno mandando soltanto i curriculum, poi dopo saranno i territori a dover condividere perché è chiaro che un candidato della Calabria dovrà avere il sostegno de, de, di chi nei tre valori lavora per, eh, per, per la Calabria. Se no, no... Si mette d'accordo con 4-5 amici, arrivano a dove mi piace. No, no. E no, è non è, non è, da noi è un po' diverso. Noi ah. arrivano sul, sul nostro sito, arrivano sulla nostra community le disponibilità. Poi è chiaro che il territorio dovrà condividerle, non saranno certo 70 clic che magari comporteranno che un, eh, il fratello fa il deputato regionale e la sorella fa il deputato nazionale, non funziona così. Da non funziona. No. E, è già parlato con Renzi o no? Perché hai parlato di centro-sinistra, parlato sì, di rapporti con il PD. Ho interloquito con lui, avremo però un incontro informalmente, mettiamola così, avremo un incontro formale a breve proprio per, per sancire questa... Eh, come dire, questa alleanza per certi versi e, e questo cammino insieme. Perché questa è una stagione di, di, di competizione elettorale, ce ne sono certo, una sono quattro, No, ma poi ci sono 4.000 comuni in Italia che vanno al voto, eh. in 4.000 comuni ci sono 226 comuni superiori a 15.000 abitanti, 27 capoluoghi di provincia e quindi su questi tra l'altro ci vogliamo confrontare a partire dal comune di Firenze che va al voto, eh, dove... Eh, se non sarà candidato Renzi, come pare che a questo punto non sia più, l'Italia dei Valori vorrà dire la sua perché candideremo anche noi un nostro candidato alle primarie. Reggio e, e, e Rende, insomma, avete già i vostri candidati, sono le liste. Certo, saranno saremo pronti. presenti con le nostre liste e con, i nostri, e con i nostri candidati. Chiediamo in tutti di scegliere il candidato sindaco con le primarie, che ci sembra il modo migliore per esprimere una candidatura, quindi non chiunque... Si faranno queste primarie? Per... Noi ce lo auguriamo, lo auspichiamo e lo chiederemo alle forze della coalizione. Altrimenti vi dovete uniformare la decisione della, della coalizione. Allora, se tu fai parte di una coalizione è chiaro che devi anche sottostare alle regole, però noi non vorremmo essere subordinati alle regole. Allora, siccome le primarie, non credo che il Partito Democratico, che in tutta Italia sta parlando di primarie, addirittura Renzi, il segretario del partito, dice che le primarie, nonostante la legge elettorale non lo preveda, ecco in questo noi siamo critici, noi volevamo una legge elettorale, vorremmo, speriamo che il Parlamento modifichi, bene sì una legge elettorale, ma una legge che abbia anche le preferenze, e lui ha istituzionalizzato, pensa di istituzionalizzare le primarie, Crediamo che eh, non è che rende faccia eccezione, per cui noi riteniamo che anche qui le primarie siano il modo migliore per una coalizione di scegliere il candidato sindaco. Poi tutti quanti sosteremo lo stesso. In quel caso l'Italia dei Valori avrà il suo. Senti, mi dai l'identikit del nuovo militante d'Italia dei Valori? Ma devo dire, molte donne, e questo ci fa molto piacere, perché finalmente eh, le donne scendono in politica. Io credo che noi abbiamo bisogno, non per le solite frasi fatte di quota rosa, a me non piace parlare di quota rosa, ecco il 50% dei candidati da noi saranno donne, ma non perché dobbiamo fare una riserva indiana, ma perché riteniamo che ci voglia più, presenza, più saggezza femminile. E non è un caso noi, che le donne rivestano dei ruoli straordinari nella nostra società, dalle più alte cariche eh, dello Stato a finire le, a, nelle professioni e non vogliono far politica, no? Ma perché probabilmente non ci vedono una concretezza e una serietà che invece di cui la politica ha bisogno. Quindi molte donne, molti giovani, ma anche tanti, ma anche tanti delusi da quella che è stata la politica degli ultimi anni, del ventennio berlusconiano, di quelli che speravano di vivere un'Italia diversa e che invece oggi vivono in un incubo italiano.
anche una, una fetta di IDV ha contribuito però, eh? Certamente sì, ma io non, allora okay. io non voglio fare il marziano, questo deve essere chiaro. La nuovità dei valori che parte, parte da un'operazione verità, perché se noi facciamo finta di non aver commesso errori, eh, rischiamo di commetterli di nuovo. Ecco, quello che farà l'Italia dei Valori è non commettere gli errori che ha fatto. Senti, il nuovo slogan qual è? Il nuovo slogan dell'Italia dei Valori è legalità e sviluppo. Grazie. Grazie. Al segretario nazionale di DV, Ignazio Messina, buon lavoro, buon come dire, tour in Calabria, noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie a voi.